প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় বল এবং এর তৃতীয় পাঠ নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনা থাকবে ভরবেগ বলের ঘাতের পরিমাপ ভরবেগের সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ সৃজনশীল সমস্যার সমাধান ভূনির্বাচনী ও তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ থাকবে তবে চলো প্রথমে আমরা ভরবেগ নিয়ে আলোচনা করি ভরবেগ এর সংজ্ঞাটি এমন যে কোনো বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফল একে ভরবেগ বলে অর্থাৎ ভর এবং বেগকে যদি তোমরা গুণ করো যে নতুন রাশিটি পাবে তা কি বলা হচ্ছে ভরবেগ যেমন দেখো এই ভরবেগকে আমরা পি দ্বার প্রকাশ করব তাহলে কোনো একটি বস্তু যার ভর হচ্ছে এ বস্তুটি যদি ভি বেগের গতিশীল হয় তবে বলা হচ্ছে ভর এবং বেগের গুণ ফল অর্থাৎ এম গুণন ভি এই এম গুণন ভিকে বলা হচ্ছে ভরবেগ পি তাহলে ভরবেগ পি সমান আমরা জানলাম এম ইন্টু ভি এর একু হচ্ছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে তোমরা দেখো একটি গান্ধী সমস্যা প্রশ্নে বলেছে দশ কেজি ভরের কোনো বস্তু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল হলে বস্তুটি ভরবেগ কত পিসমান ফাইভ তাহলে দেখো এখানে বলেছে এম অর্থাৎ দশ কেজি কত বেগে গতিশীল বস্তুটি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বের করতে হবে ভরবেগ পি সমান ফাইভ আমরা জানি পি সমান এম ইন্টু ভি মানগুলো বসিয়ে পাই তাহলে পি সমান হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি মিটার পার সেকেন্ড এটি হচ্ছে আমাদের ভারবেগের পরিমাপ এখন আমরা ঘাত বল নিয়ে আলোচনা করব ঘাত বল খুব অল্প সময়ের জন্য যে বল প্রযুক্ত হয় তাকে বলা হচ্ছে ঘাত বল খুব অল্প সময়ের জন্য বলতে দেখো এই কলমটিকে আমি আঘাত করছি যখন এই যে আঘাত করছি খুব অল্প সময়ের জন্য কিন্তু সংঘর্ষ হচ্ছে এই যে খুব অল্প সময়ের জন্য বল প্রয়োগ করলাম এটিকেই বলা হচ্ছে ঘাত বল তোমরা যখন ক্রিকেট খেলো তখন ব্যাট দিয়ে বলে আঘাত করো বলটি ব্যাটের কাছে আসলে ব্যাট দিয়ে আঘাত করো এই যে আঘাত করছো খুব অল্প সময়ের জন্য এটাকেই বলা হচ্ছে ঘাত বল তাহলে ঘাত বলের সংজ্ঞাটি এরকম যে খুব অল্প সময়ের জন্য যে বল প্রযুক্ত হয় তাকেই বলা হচ্ছে ঘাত বল এটি আসলে বল জাতীয় রাশি তাই এর একক বলের একক একই একক সে এককটি হচ্ছে নিউটন এখন আমরা দেখব বলের ঘাত একে যে দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে তুমি খুব একটি বস্তুর উপর অল্প সময়ের জন্য বল প্রয়োগ করছো তাই নয় কি এখন অল্প সময় একটু হলে তো সময় কাজে লাগে বলের ক্রিয়ার একটি সময় দরকার হয় প্রয়োজন হয় সেই যে সময় আর বল প্রয়োগ করছো এই দুটা রাশি গুণ করলে যা পাবো সেটি হচ্ছে বলের ঘাত তাহলে মনে করো যে এই বস্তুটার উপর খুব অল্প সময়ের জন্য তুমি বল প্রয়োগ করলে এফ খুব অল্প সময় কত সময়ের জন্য ডেল্টা টি সময়ের জন্য তাই নয় কি তাহলে এই বল বল এবং এই যে সময় এই সময় এটা যদি তুমি গুণ করো ফলাফল যেটি পাবে সেটিকে বলা হচ্ছে বলের ঘাত তাহলে বলের ঘাতকে যদি যে দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে সমান অল্প সময়ের জন্য প্রযুক্ত বল এফ এবং অল্প সময়ের জন্য প্রযুক্ত বল এফ এবং অল্প সময় বা যে বলের ক্রিয়ার কত ডেল্টা টি তাহলে বল এবং বলের ক্রিয়ার গুণফলকে আমরা বলতেছি বলের ঘাত এই বলের ঘাতকে যে দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে সমান এফ ইন্টু ডেল্টা টি তাহলে দেখি তো এই রেখক কি একক বল রেখক নিউটন সময় রেখক সেকেন্ড তাহলে বলের ঘাতের রেখক হচ্ছে নিউটন সেকেন্ড একটি উদাহরণ দেখো যে একটি বস্তুর উপর দশ নিউটন বল অতি ক্ষুদ্র সময় পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড যাবত ক্রিয়াশীল প্রশ্ন হচ্ছে বলের ঘাত যে সমান পার্ট তাহলে এখানে দেওয়া আছে এফ এর ভ্যালু দশ নিউটন আর ক্ষুদ্র সময়ের পরিমাণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড আমাকে বের করতে হবে বলের ঘাত যে সমান পার্ট 
আমরা জানি জে সমান সমান এফ ইন্টু ডেল্টা টি মান বসিয়ে দিই দশ গুণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে জে শুন কত হচ্ছে ওয়ান নিউটন নিউটন সেকেন্ড এটি ছিল আমাদের আনসার তাহলে আমরা বলের ঘাত নির্ণয় করা শিখে গেলাম এখন আমরা একটি ব্যাখ্যা দিব যেটি হচ্ছে দেখাও যে বলের ঘাত ভারবেগের পরিবর্তনের সমান তাহলে আমাদের ব্যাখ্যার প্রশ্নটি হচ্ছে দেখাও যে বলের ঘাত ভরবেগের পরিবর্তনের সমান তবে চলো আমরা এটি ব্যাখ্যা করি মনে করি এম ভরের কোন বস্তু ইউ বেরে গতিশীল বস্তুটার উপর বল প্রয়োগ করা হলো কি পরিমাণ এফ পরিমাণ কত সময়ের জন্য অতি ক্ষুদ্র সময় ডেল্টা টি সময়ের জন্য ফলে এই বস্তুটি যে বস্তুটি এর বেগ পরিবর্তন হয় এর বেগ দাঁড়ালো ভি এবং ত্বরণ কত এ তাহলে নিউটনের গতি দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক প্রকাশ হতে আমরা জানি এফ সমান এম এ এম এক্ষেত্রে এ সমান লেখা যায় ভি মাইনাস ইউ ডিভাইড টি বাট এখানে সময়ের পরিমাণ হচ্ছে ক্ষুদ্র সময় ডেল্টা টি তাহলে গুণ করে দাও এফ ইন্টু ডেল্টা টি সমান এটা এরা সেটা গুণ করে দাও এম ভি মাইনাস এম এও পরবর্তী ধাপে ওই দিকে আমি লিখছি তাহলে এফ ইন্টু ডেল্টা টি সমান এম ভি মাইনাস এম এও তোমরা তো জানো এফ ইন্টু ডেল্টা টি এটি ছিল আমাদের বলের ঘাত যাকে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম যে আচ্ছা এম ভি মানে কি শেষ ভরবে মাইনাস এম ইউ মানে আদি ভরবে তাহলে যে সমান যেটা বলের ঘাত সে ভরবেগ বিয়োগ আদি ভরবে তার মানে কি ভরবেগের পরিবর্তন তাহলে আমরা প্রমাণ করলাম যে বলের ঘাত ভরবেগের পরিবর্তনের সমান এটি তোমাদের অনুধাবনে আসবে খ নম্বর প্রশ্নের দুই মার্কের জন্য এখন চলো আমরা ভরবেগের সংরক্ষণটি আলোচনা করি দেখো ধরো এমন ভরের একটি বস্তু সে কত বেগে গতিশীল ইউ ওয়ান বেগে গতিশীল ঠিক একই সরল রেখায় ধরে নাও আরেকটি বস্তু ভর হচ্ছে এম টু যে ইউ টু বেগে গতিশীল এবং আরো ধরি প্রথম বস্তুর আদি বেগ দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগ অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ ইউ ওয়ান ইজ গেটার দেন ইউ টু তাহলে কি হবে অবশ্যই প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুকে ধাক্কা দেবে এই যে ধাক্কা দিচ্ছে দেখছো প্রথম বস্তুটা দ্বিতীয় বস্তুকে ধাক্কা দিচ্ছে এটাকে বলা হয় সংঘর্ষ তাহলে এটা ছিল প্রথম বস্তু এটা ছিল দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তু যখন দ্বিতীয় বস্তুর উপর ধাক্কা দেয় একটা বল প্রয়োগ করে যাকে বলা হয় ক্রিয়াবল এফ ওয়ান ধরি দ্বিতীয় বস্তু কিন্তু প্রথম বস্তুর উপর একটি বল প্রয়োগ করে যাকে বলা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল এফ টু তো নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী বলা হয়েছিল যে এই ক্রিয়াবল এবং এই প্রতিক্রিয়া বল পরস্পর সমান এবং বিপরীতমুখী অর্থাৎ এফ ওয়ান সমান সমান মাইনাস এফ টু এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য কয়টি বস্তু দরকার দুটি এবং ক্রিয়া থাকলে কিন্তু সেখানে প্রতিক্রিয়া থাকবেই এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল পরস্পরের সমান ও বিপরীতমুখী তাহলে যখন এদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে যেহেতু বল প্রয়োগ হচ্ছে তাহলে এদের বেগের কিন্তু পরিবর্তন হবে তাহলে দেখি তো বেগের পরিবর্তন হওয়ার পর কি হয় সংঘর্ষের পর সংঘর্ষের পর দেখো এম ওয়ান ভরের যে বস্তুটি সে কিন্তু শেষ বেগ লাভ করে ভি প্রথম বস্তুর জন্য ওয়ান আর এম টু ভরের যে বস্তুটি ছিল সেও একটি শেষ বেগ লাভ করে কত ভি দ্বিতীয় বস্তুর জন্য টু অর্থাৎ প্রথম বস্তুর শেষ বেগ ভি ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ শেষ বেগ হচ্ছে ভি টু আচ্ছা এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে প্রথম বস্তুর ভরবেগ কত তুমি কি বলবে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্রথম বস্তুর হচ্ছে হলো দ্বিতীয় বস্তুর ভরবেগ কত ছিল 
एम टू इन टू तमें संघर्ष पूर्वे संघर्ष पूर्व प्रथम वस्तु भार्वे एम ओन ओन द्वित वस्तु भार्वे छोड़े एम टू इ टू तेल संघर्ष पूर्व प्रथम वस्तु वस्तुदय मोट भार्वे कत एम ओन इन प्लस एम टू इू टू इट कार पूर्व संघर्ष पूर्व एम जो बी तुम्हें संघर्ष पर हिसाब से देखा तो संघर्ष पर देखो प्रथम वस्तु भार्वे कत एम ओन भिओ ओन ठीक अच्छा संघर्ष पर द्वित वस्तु भार्वे कत एम टू भि टू और संघर्ष पर वस्तु द्वार मोट भार्वे कत एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू तेल युकु छो संघर्ष पूर्व मोट भार्वे और युकु छो संघर्ष पर मोट भार्वे एन भार्वे के संरक्षण नीति बला क्रिया और प्रतिक्रिया छाड़ा अन्न को बल जदि क्ष ना कर तब संघर्ष पूर्व मोट भार्वे और संघर्ष पर मोट भार्वे सर्वदा समान है अर्थात एम ओन ओन प्लस एम टू टू समान एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू तेल भार्वे के संरक्षण नीति क्यों जानल भार्वे के संरक्षण नीति बला हे क्रिया और प्रतिक्रिया छाड़ा अन्न को बल क्च ना कर ले वस्तु संघर्ष ए मोट भार्वे को परिवर्तन होना अर्थात संघर्ष पूर्व मोट भार्वे और संघर्ष पर मोट भार्वे सर्वदा समान थे तेल आबा आलोचना करी आप जो गांधी समस्या समाधान करब एम ओन हे प्रथम वस्तु भर इन हे प्रथम वस्तुर आदिवेग एम टू हे द्वित वस्तुर भर इू टू हे द्वित वस्तुर आदिवेग संघर्ष पूर्व आदिवेग एखे इम बला गिओन हल प्रथम वस्तुर शेष बेग भि टू हे द्वित वस्तुर शेष बेग ते राशिगुल सम्पर्क तुम्हारे जानते हैं गांधी समस्या समाधान कर समय तुम्हारा अने के समस्या सम्मुखीन हो जो तुम्हें बला था एम ओन भर ओ एम टू भर दो वस्तु ए इन बेगे गतिशील ए इू टू बेगे गतिशील क्योंकि एके अपर विपरीत दिखे गतिशील कम धरे ना जो बला हे एक केजी भर एक वस्तु दस मीटर पर सेकेंड बेगे गतिशील अपर दिखे दु के जी भर एक वस्तु प्रथम वस्तु दिखे बीस मीटर पर सेकेंड बेगे गतिशील देखे एक दिखे तरा गतिशील फल एखे संघर्ष है एम गांतिक समस्या समाधान करार समय देखा जाए जे हमें भूल करी तेल इन एर मानटा के तुम्हारा धरो पजिटिव धरवे और इू टू एर मानटा के नेगेटिव धरवे अर्थात जदि ता एक दिखे गतिशील है तरह प्रथम वस्तुर क्षेत्र इन प्लस द्वित वस्तुर क्षेत्र इू टू टा कि माइनस जेहतु ए एर विपरीत दिखे गतिशील और जख मिली जख हे हलो प्रथम वस्तुर शेष बेग जो बेर कर तुम कत भि ओन और द्वित वस्तुर शेष बेग कत भि टू तेल भि ओनो बेर करते भि टू बेर करते कारण जो प्लस है तेल तुम डान दिखे सकल भैलू धरे प्लस डान दिखे और माइनसटा बाम दिखे तेल भि ओन मान जो प्लस बेर है तेल बुझते हुए डान दिखे गतिशील भि टू भैलू जी को कारण माइनस बेर है बुझते हैं जे ए बाम दिखे गतिशील तम मैं प्लस तुम डान दिखे धरो माइनस हो तर विपरीत दिखे ए संघर्ष पर अनेक समय वस्तुदय मिलित है तालोले संघर्ष पर जो वस्तु मिलित है जमन ये देख एम ओन इन बेगे गतिशील एम टू भारे वस्तु इू टू बेगे गतिशील तरप तर मध्य संघर्ष हल संघर्ष पर वस्तुद मिलित हल ये मिलित हम बड़ तेज मोट भर कत एम ओन प्लस एम टू और मिलित हम एक बेग से तरा लाभ कर भि से क्षेत्र में भर बेगे संरक्षण नीति प्रयोग करब एम ओन इन ओन प्लस एम टू इू टू समान समान एखे कत लेखा जाए एम ओन प्लस एम टू इन टू भि आशा करी बुझते पे छो ते मिलित हम एखे प्रयोग करब एम ओन प्लस एम टू और मिलित बेग भि एन जी बोलम जो वस्तु इू टू डान दिखे गतिशील ना हो दिखे गतिशील हे बन दिखे तेल जो तुम्हारा देवा भेलुगुरु लिखे इन डान दिखे सकल मान प्लस ये जो डान दिखे जा इन माना प्लस और इू टू बाम दिखे से कारण ये मान कि माइनस तेल इू टू मान धरो माइनस इन मान धरब प्लस ये मानगुल बसान पर है तो मिलित बेग बेर हलो जदि तुम प्लस आसे तेज़ मिलित बेग कौन दिखे गतिशील बलब डान दिखे और जो भिय मान को माइनस आसे हमें बोल जी वस्तु तो मिलित है कौन दिखे गतिशील बाम दिखे एभवे क्योंकि हमारे सृजनशील समस्यागल समाधान करते हैं चलो एक गणित समस्या समाधान करी तुम्हारा देखते 
এক কেজি ও দুই কেজি ভরের দুটি বস্তু একে অপরের দিকে যথাক্রমে দশ মিটার পার সেকেন্ড ও তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল এবং এদের মধ্যে সংঘর্ষের পর বস্তুদ্বয় মিলিত হলো প্রশ্নটি ছিল এরকম সংঘর্ষের পর বস্তুদ্বয় কত বেগে কোন দিকে গতিশীল হবে তাহলে আগে আমরা চিত্রটি আট করে দেখি এখানে বলা হচ্ছে এক কেজি অর্থাৎ এম ওয়ানের ভ্যালু কত এক কেজি আর কি বলেছে দুই কেজি ভরে বস্তু তাহলে এখানে এম টুর মান হচ্ছে দুই কেজি ভরে বস্তু একে অপরের দিকে গতিশীল এ ডান দিকে এ বাম দিকে এরা কত দিকে গতিশীল দশ মিটার পার সেকেন্ড ও তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এর আদিবেগ ছিল ইউ ওয়ান সমান সমান দশ মিটার পার সেকেন্ড এবং এর আদিবেগ ইউ টু সমান হচ্ছে ইউ টুব কথা বলেছিলাম তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড তারপরে কি হয় এদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় আচ্ছা সংঘর্ষ হলো এই ধরে না দিয়ে বোঝাচ্ছে সংঘর্ষ হলো সংঘর্ষ হওয়ার বস্তুদ্বয় নাকি মিলিত হয়েছে উদ্দীপককে বলেছে বস্তুদ্বয় মিলিত হয়েছে আচ্ছা মিলিত হলে এদের মিলিত ভর কত এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন বলেছে মিলিত হয়ে কত বেগে কোন দিকে যাবে তার মানে আমাকে বের করতে হবে মিলিত বেগ ভি সমান হোয়াট আর ভি এর মান প্লাস হলে আমরা বলবো ডান দিকে ভি এর মান মাইনাস হলে বলবো বাম দিকে তাহলে চলো গানটির সমস্যাটি সমাধান করি তাহলে দেওয়া আছে এম ওয়ান সমান ওয়ান কেজি এম টু সমান টু কেজি ইউ ওয়ান সমান টেন মিটার পার সেকেন্ড ইউ টু সমান থার্টি মিটার পার সেকেন্ড দেখো ইউ টু কিন্তু বাম দিকে সে কারণের ফলাফলটাকে আমরা এখানে কি লিখবো মাইনাস আর এম ওয়ান প্লাস এম টুর মানটা তো আমরা জানি এখন ভি মিলিত বেগ ভি সমান সমান হয় তাহলে আমরা চলে যাই আমরা জানি ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ভি কারণ মিলিত বেগ তাহলে এখান থেকে মিলিত বেগটা বের করতে হবে মানগুলো বসে দিই এম ওয়ান এম ওয়ান ওয়ান গুণন ইউ ওয়ানের মান টেন প্লাস এম টুর মান টু ইন্টু ইউ টুর মান থার্টি ইজ ইকুয়াল এম ওয়ান প্লাস এম টু অর্থাৎ ওয়ান প্লাস টু ইন্টু মিলিত বেগ ভি ক্যালকুলেশন করি দশ প্লাস ষাট সমান থ্রি ভি দেখো এখানে ইউটিউব মানটা আমরা কিন্তু নেগেটিভ মান বসাবো তাহলে কত হচ্ছে এ মাইনাস এ প্লাসে মাইনাস সিক্সটি মাইনাস ফিফটি ইজ ইকুয়াল থ্রি ভি বা ভি সমান সমান ক্যালকুলেশন করলে তোমাদের ফলাফল আসবে মাইনাস ষোলো দশমিক ছয় ছয় মিটার পার সেকেন্ড তাহলে মিলিত বেগ আমরা কত পেলাম ষোলো দশমিক ছয় ছয় মিটার পার সেকেন্ড এটি হচ্ছে বেগের মান এই যে ষোলো দশমিক ছয় ছয় মিটার পার সেকেন্ড এটি বেগের মান কিন্তু বেগের দিক কোন দিকে সে গতিশীল দেখো তুমি ধনাত্মক ধরেছ বাম থেকে ডানে আর ঋণাত্মক হচ্ছে ডান থেকে বামে বামের দিকে ঋণাত্মক তাহলে তোমরা কিন্তু অ্যান্সারটি এভাবে লিখবে যে বস্তুদ্বয় মিলিত হয়ে দ্বিতীয় বস্তু যে দিকে গতিশীল সেই দিকে ষোলো দশমিক ছয় ছয় মিটার পার সেকেন্ড থেকে গতিশীল চলো এখন আমরা কতগুলো এমসিকিউ সমাধান করি দেখো এক নম্বরে বলা হচ্ছে একটি বস্তুর উপর ফাইভ নিউটন বল ফাইভ সেকেন্ড ধরে ক্রিয়া করলে ভর বেগের পরিবর্তন কোনটি তাহলে ফাইভ নিউটন বল ফাইভ সেকেন্ড ধরে ক্রিয়া করেছে এখানে বলের পরিমাণ ফাইভ নিউটন সময়ের পরিমাণ ফাইভ সেকেন্ড ভর বেগের পরিবর্তন সমান সমান তোমরা জানো বলের ঘাত অর্থাৎ বল গুণন সময় তাহলে ফাইভ ইন্টু ফাইভ সমান টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন একক হচ্ছে নিউটন সেকেন্ড তাহলে এক নম্বরে সঠিক উত্তর হবে ক পঁচিশ নিউটন সেকেন্ড দুই নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলের ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সঠিক নয় সঠিক না মানে ভুল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল ক নম্বর অপশনের সমান হ্যাঁ এটি তো সঠিক খ নম্বর বিপরীতমুখী সঠিক লব্ধি শূন্য সঠিক ঘ নম্বর বলেছে কেবল একটি বস্তুর উপর ক্রিয়া করে কিন্তু তোমরা জানো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল একই সময় দুটি বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাই দুই এম সিকিউয়ের সঠিক উত্তরটি ঘ অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলের ক্ষেত্রে কেবল একটি বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এই উক্তিটি সঠিক নয় 
তিন নম্বর এল সিবিতে বলা হচ্ছে ভার্বিকের সংরক্ষণ নীতি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এক নম্বরে বাহ্যিক কোনো বল ক্রিয়া না হলে দুই নম্বরে শুধু ক্রিয়া বল প্রয়োগ হলে তিন নম্বরে শুধু প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ হয় হলে চার নম্বরে লব্ধি বল শূন্য না হলে তাহলে তিনের সঠিক উত্তর হবে এক নম্বর ভার্বিকে সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য বাহ্যিক কোনো বল ক্রিয়া না হলে চার নম্বরে বলা হচ্ছে ঘাত বলের একক কোনটি তোমরা যেন ঘাত বল বল জাতীয় রাশি তাই এর একক হবে নিউটন অর্থাৎ চারের ক পাঁচ নম্বর এম সিকে তো বলা হচ্ছে বলের ঘাতের একক কোনটি তোমরা যেন বলের ঘাত সমান বল গুণন সময় তাই এর একক হবে বলের একক গুণন সময়ের একক তাই সঠিক উত্তর হবে খ পাঁচের খ নিউটন সেকেন্ড তবে চলো এখন তোমাদের একটি বাড়ি কাজ দেই বাড়ি কাজটি অবশ্যই সমাধান করবে সম্পাদন করে এই পোস্টের কমেন্টে এসে পোস্ট করবে তোমাদের সঠিক হলে আমি জানাবো ভুল হলো আমি তা সংশোধন করে দেবো অবশ্যই তোমাদের সেকশন এবং রোল হোমওয়ার্কে তোমরা উল্লেখ করবে দেখো বাড়ি কাজটি পি ও কেউ দুটি বস্তুর ভর যথাক্রমে দুই কেজি ও পাঁচ কেজি বস্তু দ্বয় একে অপরের দিকে দেখো এদিকে এদিকে একে অপরের দিকে যথাক্রমে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ও টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল তাদের মধ্যে পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড যাবৎ সংঘর্ষ হলো এবং বস্তু দ্বয় মিলিত বেগে পঁচিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে থেমে গেল তাহলে পঁচিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে থেমে গেল মানে এখানে কিন্তু রাস্তার বাধাদানকারী বল আছে ক নম্বর প্রশ্নটি বলেছে ভর বেগ কি এক নম্বর খ নম্বরে ট্রিগার টানলে রাইফেল পিছনে ধাক্কা দেয় কেন এখানে ব্যাখ্যামূলক এটা দুই নম্বরের প্রশ্ন গ নম্বর প্রশ্নটি বলেছে রাস্তার বাধাদানকারী বলে মান নির্ণয় করো তোমাকে রাস্তার বাধাদানকারী বল বের করতে বলেছে অর্থাৎ এফ সমান সমান এমনি সূত্র প্রয়োগ করতে হবে রাস্তায় ঘ নম্বরে বলেছে গাণিতিক বিশ্লেষণে যাচাই করো যে উদ্দীপকের ঘটনাটি নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্রকে সমর্থন করে নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্রকে সমর্থন করে মানে কি নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্র বলেছে যে ক্রিয়াবল এবং প্রতিক্রিয়া বল সমান তার মানে তোমাকে প্রুফ করে দেখাতে হবে যে এফ ওয়ান সমান সমান মাইনাস এফ টু এই সংঘর্ষের এই ভ্যালুগুলো দিয়ে তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে এফ ওয়ান সমান মাইনাস এফ টু তো অবশ্যই বাড়ির কাজটি সম্পাদন করবে আর সামনে তোমাদের পি প্রি টেস্ট পরীক্ষা আসলে সেই অনুযায়ী আমরা আলোচনাগুলো করছি যাতে তোমরা একটা ভালো একটা প্রিপারেশান নিতে পারো এবং এগুলোর মধ্যে থেকে প্রশ্ন থাকবে তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ